지성형외과 백정환입니다. 남겨주신 CT랑 사진은 제가 좀 살펴봤고요. 질문 주신 내용 하나씩 보면서 조금 설명을 드릴게요. 저희가 작년 12월 5일 날 비대면 상담을 했었죠. 그런데 그때 제가 상담 때 말씀드렸어요. 환자분 비대칭이 너무 심하고 그 다음에 옆에서 봤을 때 인매가 너무 들어가 있어서 양악수술을 먼저 고려하시라 그 다음에 광대는 크게 도움이 안 되고 사각턱 자르는 것도 좀 신중하고 안 했으면 좋겠다 라고 말씀을 드렸죠 그리고 지금 현재 상태에서 이렇게 옆모습에서 보면 입이 많이 들어가 있는 상태여서 턱을 전진을 하면 주걱턱처럼 보일 거다 뭐 이런 말씀도 다 드렸어요 그리고 비대칭인 부분은 교환면이 너무 많이 틀어져 있기 때문에 양악수술로 교정을 했으면 좋겠다 광대는 남자치고 그렇게 심하지 않으니 안 했으면 좋겠다 이렇게 다 말씀드렸거든요 그런데 제가 상담을 하고 환자분께 하지 말라고 했던 거를 다 하고 오셨네요 지금 수술한 지한 3, 4개월 정도 된 모습이라 지금은 수술 전보다는 턱도 많이 짧아지고 뭐 전체적으로는 비대청이 또덜 보이고 그래도 나름 수술해 주시는 분이 잘 신경 써서 해 주신 건 맞아요 그런데 옆모습에서 보면 제가 말했던 주걱턱 느낌이 그대로 나오고 있죠 전진하지 말라고 했잖아요 전진 안 했으면 좋겠다고 했는데 전진을 해서 이렇게 주걱턱 느낌을 만들고 또 턱이 전진이 되면 턱 길이가 많이 줄어들면서 살이 늘어지기 때문에 그걸 막으려고 전진을 할 수밖에 없는데 전진을 하면 이렇게 주걱턱 느낌이 나요 그래서 지금 코끝도 사실은 낮은 편인데 이렇게 선을 그민 입이 너무 들어가서 합주기처럼 보이죠 근데 이 상황에서 전에 말씀드린 것처럼 코끝까지 만약에 이렇게 올려버린다고 하면 이 비율 자체가 완전히 망가지죠. 그러면 은 입이 완전히 합주기가 된단 말이에요. 그 다음에 윗입술이 먼저 닿고 아랫입술이 닿아야 정상적인데 지금 교정을 하면서 입을 너무 많이 넣어놔서 양악밖에 는 답이 없지 않을까 라는 생각을 말씀드렸고 윤곽 수술로 길이를 짧게 만들 수는 있겠지만 전체적인 인매나 이런 거는 양악 수술 밖엔 답이 없다고 말씀을 드렸어요 그런데 하지 말라는 수술을 다 하고 오셔서 이제 인매가 조금 어떻다 주걱 턱인 것 같다 이런 얘기 하시면 제가 많이 서운하죠 그리고 코끝도 콧대는 뭐 조금 높이고 싶고 말고는 본인 생각이고 코끝 조금 올렸으면 좋겠다고 제가 말씀을 드렸는데 지금 상황이면 은 코끝 올리는 것도 주저하게 돼요 왜? 턱이 주걱턱이 돼버렸잖아요 이 상황에서 코끝을 이렇게 올린다고 한들 입이 너무 들어가 보여서 저는 좋은 모습은 아니라고 생각 들거든요 그리고 이턱 밑에 이렇게 늘어진 살도 이거 붓기라고 말할 수도 있지만 예전에 있던 게더 심해지는 거예요 그나마 턱 끝을 전진을 해서 이 이중턱이 덜 보이는 건데 길이가 많이 줄어들었음에도 불구하고요 그런데 이 모습이 과연 좋겠냐 저는 그게 걱정이 돼서 웬만하면 이거 양악 수술로 먼저 하고 입을 조금 빼고 이런 것들을 해라 라고 말씀을 드렸는데 제 상담과는 전혀 반대 방향으로 수술을 하셨죠 하지 말라는 거다 하고 오셨거든요 그런데 솔직히 말씀드리면 지금 수술하는 것도 한 방법이기는 해요 그런데 이 방법을 선택했을 때는 비대칭에 대해서는 포기를 해야 되고 인매에 대해서는 포기를 해야 되고 주걱턱이 되는 거는 조금 감안을 해야 돼요 본인이 감당을 해야 되는 부분인데 그분이 감당이 안된 채로 또 예전에 했던 얘기가 반복되는 것 같아서 솔직히 조금 지칩니다 윤곽 수술을 하기 이전에도 와서 비대면 상담을 했는데 수술 전으로 광대와 턱 길이가 정확히 얼마나 줄어들었는지 확인하고 싶다 하셨는데 하지 말라는 수술 하고 와서 궁금한 것만 물어보는 이런 모습도 사실 제 입장에서는 너무 지칩니다 그래도 뭐 물어보니까 답은 해줘야 되겠고 하면서 또 어차피 자기 마음대로 선택할 거 내가 뭐하러 이렇게 시간 들이고 있나 라는 아쉬움도 있고 수술 전에 광대 너비가 140mm 정도 됐고요 제가 광대 수술하지 말라고 그랬었죠 그런데 하셨잖아요 근데 광대 줄인 것도 보면 지금 수술 후 모습을 한번 측정을 해보면 이렇게 보면 지금 한 128mm 정도 되죠 그러니까 광대는 지금 딱 이렇게 보면 한 12mm 정도 양쪽 한쪽당 6mm 정도씩 줄어들었다 라고 보는 게 맞고 그 다음에 얼굴 길이도 물어보셨죠 얼굴 길이도 한번 측정을 해보면 수술 후가 지금 여기서부터 재보면 이렇게 재보면 지금 대략 한 128mm 정도 되는데 수술 전이 이렇게 측정을 해보면 지금 한 131mm, 132mm 정도 되니까 한 3, 4mm 정도 줄어든 거죠. 
그리고 지금 겉모습은 환자분 붓기가 굉장히 많으신 편이기 때문에 지금 모습으로 얼굴을 판단을 할 수는 없고 피부 두께 이런 거 하등에 의미가 없습니다. 그리고 뭐 수술 전 피부 두께를 그냥 참고 삼아 말씀드리고 지금 피부 두께도 한번 그래도 말씀은 드릴게요. 질문을 주셨으니까. 하지만 의미는 없어요. 환자분이 계속 이런 혼자만의 생각으로 제가 드리는 조언하고는 상관도 없이 아무 의미도 없이 이렇게 물어보는 게 과연 환자분한테 도움을 주는가 이런 생각도 들지만 그래도 질문을 주셨으니까 답은 드릴게요. 그래서 피부 두께도 광대 있는 부분, 줄어든 부분에서 한번 측정을 해보면 지금 여기서 더 올라가면 이렇게 광대 있는 부분이 나오죠. 자, 한번 보실까요? 45도 광대 있는데 피부 두께 지금 이렇게 측정을 해보면 지금 한 9.8mm 정도 나오죠. 그러면 수술 전에는 이 두께가 어느 정도 됐느냐 한번 재볼게요. 45도 광대 있는데 여기 측정을 해보면 여기가 지금 한 6.7mm 정도 됩니다. 그러니까 피부 두께만 해도 벌써 한 2, 3mm 정도가 더 두꺼워진 거고요. 그 다음에 역광대 있는 부분, 이 부분도 한번 두께를 측정을 해보면 지금 이렇게 이 부분이거든요. 이렇게 측정을 해보면 11mm 정도 측정이 되고요. 수술 전 상태에서 이 피부 두께를 측정을 해보면 이건 수술 전 상태고요. 재보면 이게 한 7mm 정도 되죠. 지금 피부도 한 4mm 정도 더 두꺼워져 있기 때문에 뭐 붓기를 뭐 여기서 논한다는 것 자체가 큰 의미는 없습니다. 오른쪽 얼굴 광대 좀더 들어간 것 같고 비대칭 때문에 그렇지 양쪽 들어간 양은 크게 차이는 없습니다. 오른쪽이나 왼쪽이나 단 6mm씩 줄어든 모습이고 비대칭 때문에 본인이 느낄 때 아직도 비대칭이 남아있다. 당연히 느껴지죠. 이거는 윤곽수술로 절대 비대칭 맞출 수 없다고도 말씀드렸고 턱 끝도 나와 보인다. 전진하지 말랬는데 전진했으니까 나와 보이는 거고요. 그 다음에 길어 보인다. 더 줄이고 싶다. 안 됩니다. 더 잘라봤자 턱살만 늘어질 거니까 되지도 않을 거고요. 피부 두께도 궁금하다 하셨는데 지금 재드렸고요. 광대 수술 후 시각적으로 콧대가 좀 생긴 것 같은데 자꾸 코가 눈에 가요 그랬는데 지금 시각적으로 코가 뭐 생겼다고 하겠지만 느낄 수도 있지만 광대 수술하고 코가 더 생길 이유는 없잖아요. 코는 똑같고요. 옆모습에서 봐도 지금 보시면 코가 뭐더 생겼다 어쨌다 할 정도는 아니고 거의 똑같습니다. 턱 아래는 3개월이 지나도 잘안 빠지는데 살인가요? 살이죠. 붓기인가요? 붓기도 있죠. 턱끝도 튀어나오고 있고 전진했으니까 코끝과 윗입술 사이 인중이 짧은 것도 아닌데 윗입술이 자연스럽게 안 다물어지고 돌출입처럼 보인다. 이걸 돌출입이라고 말할 수 있을까요? 턱이 주걱턱이 돼서 오히려 입이 더 들어가 보인다 라고 느낄 수 있기 때문에 지금 상황에서는 돌출입 얘기는 할건 아니고 이걸 개선하려면 양악해야 된다고 제가 말씀드렸는데 그 질문의 답은 잊어버리신 것 같아요. 그렇다고 해서 지금 모양이 아주 나쁘냐? 그렇지 않아요. 예전보다 턱이 긴 모습은 많이 좋아졌잖아요. 그래서 얻은 게 분명히 있긴 있어요. 광대 수술 하지 말라고 했는데 했잖아요. 그래서 여기 지금 줄어든 게 보이는데 이 부분 줄어든 게 보이는데 시간이 지나면 아마 이 부분은 더 꺼져 보일 거라고 저는 생각을 하거든요. 사각턱 자르지 말라고 얘기했는데 잘랐잖아요. 그래서 아마도 이 부분은 시간이 지나면 더 패여 보일 거라고 보이고 이 부분은 더 늘어져 보일 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 아마도 이런 라인이 만들어지지 않을까 이런 생각이 지금은 듭니다. 지금 수술한 지 4개월 정도 지난 상황인데 아마 올해 가을이나 겨울쯤 되면 은 제가 말한 모습 때문에 또 스트레스를 받지 않을까 걱정도 됩니다. 환자분이 질문 주신 내용은 이렇게 답을 드렸고요. 이전 영상도 제가 한번 보내드릴 테니까 그두 가지 영상을 한번 같이 한번 보시길 바랍니다. 솔직히 비대면 상담을 하면서 제일 안타까운 부분이 이런 부분이에요. 실컷 시간 내서 정성 들여서 영상을 만들어 드리고 환자분께 조언을 드리는데 제가 권하는 거와 반대 방향으로 수술을 하는 분들이 있죠. 뭐제 말이 100% 맞을 수도 없고요. 그리고 지금 환자분 수술된 거 보면 제가 하지 말라는 요소 요소들 다 하셨거든요. 그리고 제가 좀 싫어하는 이렇게 사, 광대 쪽에 뼈삭제가 많이 일어나는 방식 그 다음에 플레이트 여기 덕지덕지 바르는 방식 이거 제가 싫어한다고 이거 왜 이렇게 하는지 모르겠다고 영상에서 수없이 말했던 방식인데 이런 방식으로 또 수술을 받으셨죠. 그 다음에 전진하면 은 이중턱이 조금 좋아지긴 하지만 주걱턱이 된다고 분명히 말씀드렸는데 굳이 전진을 해서 주걱턱을 만들고서 주걱턱이 된것 같아요 라고 말하면 제가 무슨 얘기를 할수 있을까요? 
그 다음에 비대칭이 굉장히 심해서 윤곽 수술보다는 양악 수술을 하셔야 되고 인매가 너무 좋지 않아서 양악 수술로 해결했으면 좋다라고 말씀드렸는데 하지 말라는 사각턱은 자르고 하지 말라는 전진술은 하고 이제 와서 다시 인매가 이상하다라고 질문을 주시면 제가 뭐라고 답을 드려야 될까요? 숫자 재주고 환자분 얘기 들어주고 이러는 것도 물론 의미가 있을 수 있지만 개인적으로는 밤잠 줄여가면서 없는 시간 쪼개가면서 힘들게 영상 만들어 드리는데 일단은 수술은 크게 문제는 없을 것 같아요. 제가 싫어하는 광대 고정 방식이 좀 있어서 이런 부분은 제가 좀 싫어하는 부분이지만 지금 턱이나 이런 부분들은 그래도 수술해 주신 분이 조금 정성껏 대칭도 맞춰주려고 애쓰고 중 비, 비대칭이 있는 걸 조금 덜 보이게 하려고 애쓰고 그런 노력들 흔적들이 보여서 마구 비난할 수만은 없습니다. 하지만 제 기준에서는 환자분이 싫어할 것 같은 모습들 수술 전에 충분히 워닝을 드렸고 이런 주걱턱 되는 모습 그 다음에 사각턱 이렇게 자르면 이 부분이 갸파라져서 볼살이 늘어질 것 같은 우려들 이중턱 있는 부분들 인매가 너무 들어가서 양악으로 교정을 했으면 했던 바램들 광대 수술 굳이 필요 없는데 광대를 해서 추후에 붓기가 빠졌을 때 광대가 함몰돼 보이지 않을까 특히나 오른쪽은 더 함몰돼 보이는 느낌이 더 생길 수도 있다고 생각을 하는데 이런 부분들 본인이 선택을 하셨으면 본인이 좀 감당을 하셔야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 제 입장에서는 충분히 워닝을 드렸고 제 의견은 충분히 말씀을 드렸고 단순히 환자분이 숫자나 재달라는 사람으로 제가 전략하는 거는 제가 비대면 상담을 하는 이유도 아니거니와 조금은 이전 영상도 함께 보내드릴 테니까 좀 진중히 살펴보시고 새로운 얘기가 있을 수도 있어요. 본인이 기억 못하는 내용이 있을 수도 있고요. 그리고 지금 수술도 수술의 한 방법이기는 해요. 저도 예전에는 사각턱 이렇게 비대칭 있는 분들 윤곽 수술로 어느 정도 맞춰주려고 애를 썼거든요. 그리고 지금 보면 은이 모습보단 이 모습이 훨씬 낫잖아요. 물론 부어있지만 나중에 붓기가 빠지면 또 어떤 모습으로 변해 있을지 조금 예상은 되지만 그래도 이 수술 결과는 그닥 나쁘지 않다 이렇게 생각이 듭니다. 욕심을 내서 코를 더 높인다고 하면 입이 들어가 보여서 또 다른 문제가 생길 것이고 턱이 길다고 해서 많이 줄이고 싶다고 하지만 지금 더 줄여봤자 이중턱만 생길 것이기 때문에 지금 옛날에 이 옆모습보다는 조금 좋아졌다고 라 말할 수도 있어요. 그래서 이런 부분 얻은 것이 있으니까 조금 만족하시고 또 너무 아쉬운 부분에 집착해서 또 다른 수술을 자꾸 반복하면서 얼굴을 더 망가뜨리지 않았으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 코만 보면 코를 또 높여주고 싶기는 한데 입과 턱을 고려했을 때는 여기서 코끝이 더 올라가는 게 과연 환자분한테 맞을까 이런 의문이 드는 것도 사실입니다. 영상 한번 천천히 살펴보시고요. 도움되셨길 바라고요. 이전 영상 같이 보내드릴 테니까 같이 한번 살펴보면서 제가 말한 부분, 환자분이 느끼는 부분 이런 것들 한번더 되짚어보는 시간이 됐으면 하는 바람이 있습니다. 도움되셨길 바랍니다.